失礼しまーす。ってあれ私だけはあ、先生、もしかして私だけ単独指名そういう熱烈なアプローチは嫌われちゃうよ。でも、先生がどうしてもって言うなら、デートとかしてあげても。で一体、日誌の硬いとこで叩かないでよ。体罰反対。お詫びに、自販機でジュースをおごることを要求します。ああ、ごめんごめん。真面目にやります。はい。それで、今日はなんで私だけ呼び出しもしかしてまた成績それなら、前に呼ばれた時よりはマシになってるでしょ卒業ギリギリなのは否定しないけど、先生が放課後に教えてくれてるとこは、できてるはずだよ今日は違う進路希望が出てない。そういえば今日までって朝に言われてた気がする。どこに入れたんだっけえー、っと、確か。ああ、あった。これでしょはい。ちゃんと書いてるんだから。それじゃ、私はこれで。なに先生。まだなんかあるの第一志望のところちゃんと書いてるでしょ先生のお嫁さん。どういうことって。そのままだよ。そのまま。私は先生と結婚したいの。先に言っておくけど、私本気だからね。これはおふざけじゃないよ。だって先生くらいしかいないもん。私とまっすぐ向き合ってくれる人。他の先生は諦めてダメな私に何も言わなくなったけど、先生はこうして私を見てくれてる。成績が今年から落ちちゃったのだって、先生が担任じゃなくなったからなんだよ。ちぇ、ほんとなのになぁ。わかりました。じゃあ明日までに別の志望を考えておきます。でも、その代わり、先生にも本気で考えてほしい。結婚でも、お付き合いからでも、お、お断りでも。私は、立場とか抜きにした本音が聞きたいの。来年にはもう卒業して、私と先生は今の関係じゃなくなる。先生が思ってるほど、私は子供じゃない。それは知っておいてね。じゃあ、また明日ね、先生。結局思いつかなかった。そもそも先生はああ言ってたけど、私は考えて書いたんだから、別の目標なんてそう簡単に思いつかないよね。うん。先生と相談して決めよう。えー、っと、先生は、と。あれ誰かといる。見たことない子だ。下級生かな。先生、笑ってる。あの優しい目、私にだけだと思ってたのに。なんで私以外に。あ,あ、そうだ。ありがとう、先生。私、なりたいもの見つけたよ。先生のおかげだね。<笑>こんばんは、先生。来てくれると思ったよ。ごめんね、放課後職員室に行ったんだけど、お取り込み中だったみたいで。進路希望を持って帰っちゃった。今は持ってくるよ。立ち話もなんだから、上がって。お待たせ。はい、これ。進路希望。あのね、
先生のおかげで私新しい夢見つかったのだから第一希望は変えておいた私一生先生の生徒でいたいの今日の放課後知らない女の子と話してる先生を見て胸のあたりがキュッてなった先生は私だけの先生だと思ってた私だから気にかけてくれてるんだと思ってたもちろん優しい先生は好きだよでも私はそれだけじゃ嫌私以外に優しくしてほしくない私以外の人と話してほしくない私以外見てほしくないだから先生には一生私だけの先生でいてもらうの分かってくれるよね先生えどうして逃げようとするの待ってよ私先生がいないと<笑>先生<笑>やっぱり優しいね先生でーもごめんね先生本当はこういう痛いことはしたくないんだけど今回だけだから許してねああでも私も先生のせいで悲しい思いをしたんだしおあいこか<笑>気を失ってる先生の顔もかわいいもう絶対に話さないよ他のことなんてどうでもよくなるぐらい私に夢中にさせるこれから一生私だけにいろんなことを教えてね先生ヤンデレ彼女のメンヘラ日記。最後までご視聴、ありがとうございました。先生はさ、私だけの先生になったんだから、メンバーシップにも入ってってよね。毎日ちょろちょろと可愛らしく私の周りを駆け回っちゃってさ、こいつ誘ってるのかなって、何度も思ったよ。こっちはそんな君に手を出したくてうずうずしてるのを必死に我慢してるのに今日君の報告を受けてる時だって申し訳なさそう。